Hello everyone, this is Mansi from evithadi.in. Now we're starting with question number 2, exercise 3.2. Consider the following parallelograms. Find the value of the unknown x, y, z. So here, this is the first part and this is the parallelogram given. Hai. And in this parallelogram, we have x, y and z, which we have to find the value of. So, now here, we have to find the value of the parallelogram. Ki properties pata honne chahiye tabhi hum ise find kar sakte hain jaise ki sabse pehle we know that opposite angles of a parallelogram are equal so it is very clear that y is equals to 100 and then in bracket hum mention karenge kya property hum use kar rahe hain so we we'll write opposite angles are equal right so, we y find kar liya next. Hame pata hai jo, supple, jo adjacent angles hote hai, wo supplementary hote hai. So, this means 100 or x, dono adjacent angles hai, 100 or z, b adjacent angles hai. So, dono me se hain kuch bhi le sakte hai. Right now, I take 100 plus x equals to 180 degree. And then, we write adjacent angles are supplementary right so this means x ki value aajegi 180 minus 100 and x will be equal to 80 degree so my pass x ki value aage 80 y ki value aage 100 and now agar my pass x ki value aage to z or x equal hongi z will be equal to x equals to 80 degree why because again opposite angles are equal. So, यहां पे x और z opposite angle है, इसलिए z की value भी हो जाएगी 80 degree. So, this means x is equals to 80, y equals to 100 and z equals to 80 degree. So, this was part number 1. Now, let's come to the next part. Now, coming to the second part. Second part में मैं पर सी figure है, again you have to find the value of x, y and z. So, यहाँ पे अगर हम इसका opposite angle देखें तो ये angle है otherwise जो हम अगर x और y find करना है so we can find it by adjacent angles are supplementary इस property से x plus 50 degree will be equal to 180 right because ये दोनों adjacent angles ये ही same चीज़ आप y के साथ भी कर सकते हो because ये दोनों भी adjacent है means आप x या y किसी को भी ले सकते हो and don't forget to mention जब भी इस टाइप की क्वेश्चन करोगे ब्रैकेट में आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो वी राइट एडजेसन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री नेक्स्ट अब हमारे पास इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री so, this will be 0 minus 0, 0, then 8 minus 5 is 3, 1 minus 0 is 1. So, my pass aagya 130 degree. So, my pass x ki value aagay. Ab jab aapke pass x ki value hai. So, we know that x will be equal to y. Why? Because they are opposite angles. So, x equals to y equals to 130 degree. In bracket again mention karengi. Opposite angles of a parallelogram are equal. Right? So, this time I pass y equals to 130 degree. Now, coming to z. Z is our exterior angle. Hai. So, this is the way we have two methods. One thing we can do is that if I take this as angle 1, so this is opposite angles, this is 50 degree, and then linear pair ki helps. Hai. Find कर सकते हो. Otherwise आप direct लिख सकते हो angle x will be equal to angle z because they are corresponding angles. So दोनों type से आपका answer same आएगा. So अभी मैं आपके लिए longer method करके दिखा देती हूँ. आपको direct करना हो तो आप direct कर सकते हो. So मैंने इसे name दे दिया angle one. Now I'll write angle one is equals to 50 degree. Reason being opposite angles. Right? So, if I have angle 150 degree, aa gaya, then angle 1 plus z is equals to 180 degree because of 
लीनियर पेयर ये दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म फॉर्म कर रहे हैं सो z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल वन इधर चला जाएगा एंगल वन की वैल्यू क्या है अभी हमने यहां पे निकाली 50 सो so, z आ गया 180 minus 50 मींस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 में से 50 गए 130 डिग्री So, z की वैल्यू आ गई 130 अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं एंगल x इक्वल्स टू एंगल z बीइंग कोरिस्पोंडिंग एंगल्स तब भी इसकी वैल्यू 130 आती सो नाउ x इक्वल्स टू 130 y इक्वल्स टू 130 एंड z आल्सो इक्वल्स टू 130 ओके सो दिस वाज पार्ट नंबर 2 नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में हमें अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड ये इसके डायगोनल्स हैं so, सबसे पहले what we can do is we can see यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है and also we know कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं दिया तो पेंडिकुलर so if this is 90 डिग्री then this will angle is equal to x why because they are vertically opposite angles so we can write angle x equals to 90 डिग्री reason being vertically opposite angles Next we have, अब हमने x की value find कर ली, so now I can find the value of y, how? Because यहाँ पर ये एक triangle form हो रहा है, और triangle के ये तीन angle है, so means angles हम property से में y की value find कर सकते हो, this means angle x plus angle y plus 30 degree will be equal to 180, why? Because of angle some property of triangle. Right. Next we have, अब हम इसकी value find करनी है, x की value put करते हैं, 90 plus angle y plus 30 equals to 180. So, 90 plus 30 is 9, 10, 11, 12. So, angle y plus 120 equals to 180. So, angle y की value will be 180 minus 120. So, this will be 0 minus 0, 0. 0, 8 minus 2, 6 and 1 minus 1, 0. So, means y equals to आ गया 60 degree. So, अब हमें पास x की value आ गई, y की value आ गई, अब बचा z. So, z की value find करने के लिए, angle z will be equal to angle y. Q, because ये दोनों यहाँ पे alternate angles है, right? So, we can write angle z equals angle y and that's equals to 60 degree. Reason being, alternate angles right so from here we can write angle z is equals to 60 degree so यहां पे हमारे पास x की value आई है 90 degree then y की value आई है 60 degree and z की value आई है 60 degree so this was part number 3 now let's come to the next part now coming to the Fourth part. Fourth part में again we have to find the value of x, y, z and this is the parallelogram. So, सबसे पहले what I can clearly see is this angle will be equal to angle z. Why? Because they are corresponding angles. So, we can write angle z equals to 80 degree and in bracket it is because they are corresponding angles. Next. अब एंगल z हमने फाइंड कर लिया इसके बाद ये एंगल 80 डिग्री जो है और ये एंगल y दे आर ऑपोजिट एंगल सो दिस मींस एंगल y भी हमारा 80 डिग्री होगा रीजन बीइंग ऑपोजिट एंगल्स राइट नेक्स्ट हमारे पास है हमने z निकाल लिया y निकाल लिया अब हमारे पास बचा x सो एंगल x और 80 ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं सो वी दिस मींस एंगल x प्लस 80 degree equals to 180. Why? Because adjacent angles of a parallelogram are supplementary. So adjacent angles are supplementary. So this means our x ki value will 180 minus 80 degree. So angle x equals to 100 degree. So my plus x is 100, y is 80. And Z आ गया 80 again. Okay. So, X, Y, Z की value आ गी. This was part number 4. Now, let's come to the next part. Now, coming to the 5th part. 5th part में, again, we have to find the value of X, Y and 
z. So, सबसे पहले we can see this angle is given and इस angle के साथ this angle is opposite angle. So, angle y will be equal to 112 degree. So, angle y equals to 112. और इसका reason होगा opposite angles of a parallelogram are equal. Next we have angle y हमें पास आ गया. ये angle c. अब यहाँ पे diagonal इसको दो triangles में divide करें. Angle one आपके पास है 40 degree given है. Angle x हम find कर सकते हैं because since it is a triangle, so angles में property से angle x निकल जाएगा. So angle x plus angle y plus 40 degree is equals to 180 degree. और reason क्या देंगे? Angles में property of triangle. So now angle y हमारे पास है 112 plus 40 equals to 180 and this is angle x. So angle x हो जाएगा. इसको add करते हैं this will be 2 then 5 plus 4 plus 1 5 1 and equals to 180 degree. So angle x हो जाएगा 180 minus 152. Now 10 minus 2 is 8. 7 minus 5 is 2 and 1 minus 1 is 0. So, my pass x ki value aga hai. Angle x a my pass aga hai 28 degree. So, now we have the value of x, y. Ab my pass bacha z. So, angle x or angle z equal hongi. Why? Because they are alternate integral angles. So, angle x equals to angle z equals to 28 degree. And is the reason I mentioned karengi because they are alternative angles. So, alternate angles are equal. This means angle z ki value ho jayegi 28 degree. So, my pass x ki value aage 28, y ki value 112 and z ki value 28. So, this was part number 5. This was the last part of this question. Now, let's come to the next question.